。えー、皆さんご機嫌よう、神川カールです。ちょっと待ってくださいね。画面出てるんでしょうか。管理画面では今、全然出ていないんですけれども。えー、マイクテスト、マイクテスト、えー。私の声が聞こえていれば、えー、皆さんちょっとチャットに書き込んでもらえるといいんですけれども、出ていませんねってことか。ちょっと待ってね。何が問題かなん聞こえてる聞こえてるえっと。あ、聞こえてる。ありがとうございます。どうやら管理画面の方では、エラーが出てるんですけれども、皆さんの方には、えー、声が伝わっていると。で、画面としては出ているのかなじゃあ。ちょっと待って。えー、画面はタイトルだけですね。えーえー、今、画面を切り替えましたが、切り替えは見えているでしょうかね。の YouTube のコミュニティ画面にちょっと今切り替えたんですけれど。<笑>えー、ブンブンさん、今変わりました。ありがとうございます。どうやら管理画面の方では何かエラーが出てるんですけど、皆さんの方にはどうやら表示されてるっていう、ちょっとよくわからない状態にはなっているようです。ただ、放送それ自体は一応できるようなので、このままそれでは始めさせていただきます。まずはオープニングからスタートしましょう。皆さんごきげんよう上川かおるです。今回お届けするのは YouTube ライブ生放送回です。動画の時は一つの動画につき1テーマということに絞っているのですが、生放送においては様々な話題を取り扱っていきます。まずは私からニュースがこんなものがありますよといった話をしていくのですが、同時に皆さんからの話題も募集しています。YouTube のコミュニティ欄に募集欄というものを設けていますので、生放送で取り上げてほしいなという話題やテーマについては、ぜひとも皆さんも書き込んでいってください。また、放送中にどんどん書き込んでもらっても、それは問題ありません。最新のものから見るという時もありますし、評価順という具合にして並べ直して、その上位から見ていくということもあります。その時の気分によって結構変わりますので、お気軽にどうぞ書き込んでいってください。ただ、一つ注意点があります。動画と違って生放送の場合は皆さんとの対話を重視している面があるために動画のように情報だけをギュギュッと詰めたというものとは少し雰囲気が違いますですから私自身も結構のんびりと話題を展開していくこともありますのでそうした雰囲気が苦手だなと思う方はそもそも動画とは違うものだというふうに受け止めてくれると嬉しいですそれではこれより本放送を開始しますぜひとも最後までご一緒くださいそれではスタートはい。というわけで、スタート時点ではちょっとドタバタしてましたが、えー、2022年3月26日の生放送を始めさせていただきます。えー、先ほどカタカタ言ってたのは私がチャットの方に文字を入力するための入力音ですね。まあ、結構マイクがキーボードに近いところにあるので、もう打ち込んだらその音が直接入るっていう感じになってますね。<笑>ただ、この私の方、ライブ配信してる側の管理画面には、えー、ずっとエラーが出てる状態なので、私の方では正常に流せているかどうかっていうのがちょっと確認できない状態です。そのため何かがおかしいな、えー、配信が止まっちゃってるぞとかいうことがあれば、皆さんの方から書き込みをしてもらって、それに気づくっていう、まあそういう形になるので、今回の放送で何かおかしいことがあったら、その都度ちょっと、えー、チャットでお知らせください。皆さんからのチャットが例えば途切れたっていうことがあれば、あ、放送が止まっちゃったんだなって、そういう形で私が気づくことになると思います。はい。というわけで、えー、今日の話をしていきましょう。まあ、皆さんからの書き込みについては、YouTube のコミュニティ掲示板にて受け付けておりますので、えー、随時書き込みをしてください、えー。放送時間中に書き込んでもらったものについては気づかないことがあります。まあ、こちらの方は、まあ、事前に書き込んでもらうと、やはり私が気づくことが多いですし、また
コミュニティではなくって、今の放送中のチャットについていっても、どちらかというと私が話に夢中になっていると気づかないことがあるので、その時は、うん、まあ、お金はかかりますが、スーパーチャットっていう形で投げかけてもらえると、えー、気づく可能性が高いです。えー、パープルパープルさん、スーパーチャットありがとうございます。チャンネル登録者。そうですね、ここ最近、ググッと増えましたね。ここ最近は本当に、ロシアの話題が多いんですけれども、ロシア関連の話題を見に来て、そのままチャンネル登録している方が見られますね。えー、シューマッハさん、スーパーチャットありがとうございます。皆さん、こんばんは。はい、こんばんはです。えー、田口さん、スーパーチャットありがとうございます。えー、今宵もよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。まあ一瞬音がなくなったっていう点で言えばちょっと今うっすらと後ろにちょっと BGM を流しましょう。これで大丈夫かな。えー、田口さん再生回数めっちゃ増えましたよね。本当そうですよね。ここ最近私のチャンネルはものすごい低調で再生回数が1万回届くかな届かないかなみたいな感じの動画も結構いっぱいあったのでロシア関連の話題になると一気にズバーンと増えたんだよねよほどみんなの,この情報を求めるときにこのロシア関連を取り扱っているチャンネルがちょっと少なかったんじゃないかなっていうのがちょっと思いますね YouTube のまあ一つの特徴なんですけれどこれが当たるっていうような話題があった時に特定のチャンネルがすごく伸びることがあるんですよ。でも逆に言うと話題のトレンドみたいなのが変わった時にそのトレンドに全くそぐわないような形で話し続ける人だと、まあ、どうしてもその時に追いついてこないっていうことがあるんだと思いますね。えー、リュウジさん、BGM は呪文でもいいですよっていうことですけど、私は別に呪いをかけるわけじゃないですよ。えー、四天堂さん、戦争は関心事だね。そうですね。ただし、この関心事っていうのがいい場合、悪い場合あるんですけれども、この、ロシアによるウクライナ侵攻が始まる前をちょっと思い出してもらいたいんですけれども、新型コロナの話題がまずバーンと一番最初に入ってきて、そしてずっとその話があって、その後ワイドショー、まあ芸能でみたいな感じの時間割りがされていたんですよね。でも、明らかに一番ひどいピークの時頃は、もう、なんていうか下がり気味というか、そこまで気にしなくてもいいはずなのに、ものすごい時間を割り振ってるっていうような状況だったので、まあ、テレビの提供する話題として、こっちの方の方がよほど重要なんでね、そういった意味では、この関心事みんなが集まっているっていうのは、まあ別に悪いことではないと思いますね。翡翠の雫さん、戦争は当事国以外にも影響するか、まさにその通りでございます。まあ日本の場合だと、北方領土の問題もあるし、ロシアはまさにお隣さんの一つですからね。まあ決して、全く遠いことだからって無視していいような話じゃないんですよね。とまあ、というわけで、えー、今日のコミュニティの書き込みも、まあ、主には<笑>このウクライナ関連の話と、まあ、それ以外の話、まあ、トントン拍子って感じですかね。なんだトントン拍子って。同じようなぐらいな感じですね。<笑>えー、それと、これはまあ、うん、YouTube を利用する方の中の、なんていうかな、以前もあったし、今も続く問題なんですけれども、例えば生放送しますよって、放送時間枠を取ったとしても、お知らせ来ないですよっていう問題はずっとあるんですよね。まあ、それとか、コメントを自分がして、それに誰かが書き込んでくれましたよっていうお知らせは届くんだけど、え一体誰のコメントだったのっていうぐらいにして消えてるっていうようなことも結構あるんですよね。えー、兵庫家族さんの、まあ、書き込みでそれが書いてあるんですけれども、ちょっと、えー、こちら見ていきましょう。で、読み上げするときはちょっと読み上げソフトを使いますね。なるべく私の喉を、えー、温存するような形にしますので。上川さん、いつもありがとうございます。最近、不思議に思うことがあります。
ベルマークの方で返信のお知らせがあるのにコメント欄にはなかったり今まで全てのコメントがあったのに一部だったりまた私が返信コメントを送ってもすぐ消えたりまた送っても消えます他の方々のコメント欄にも返信がありますと出ているのにありませんうんこれは規制のせいですかそれとも他に理由があるのですかこの頃多くなっている気がします多くなっているか少なくなっているかっていうのはおそらく全体としては誰にも把握できないと思うんですよ中の人じゃないとただ今の話題を取り扱っている分で言うとやっぱりロシアウクライナ関連が多くなっているこれに関してそれほどきつい規制がかかっているわけではないはずとは思うんですよはずっていうのはまああくまでも感覚なんですけれどもというのも動画を作成して投稿しますっていうこの流れの中でロシア関連のものについてはそんなに厳しい規制かかっていないんじゃないかなっていうのを私は思っていて韓国の話題をするときは本当にこれ,えこれで引っかかるのみたいなこと結構あったんですけれども少なくともロシア関連のものについてはそう感じたことが今のところ一度もありません例えばこれは審査する必要がありますよっていうような警告ですけれども今のところ一回も転倒してないんですよね韓国関連のものだったら、まあ、頻繁に点灯した上で、えー、審査お願いしますねみたいな感じで、一致段階、間に手順踏まないと、えー、報告がつかんっていうことは結構あったんですけどね。で、YouTube だけではなくて、Facebook なんかでも、こうしたロシア関連の話題に対しては許容範囲が広がってるっていうのが逆に言われていて、で、これはなんでかっていうと、実際問題、今、戦争が起こっている関係で無差別攻撃がありますよっていうこともあって、まあ、誰かが亡くなっている写真とかも、ちょっと頻繁に上がるようになったんですよね。で、それを全部全部、えー、まあ、マスキングっていう形で見せないようにしようとしても、いや、そもそも論として、報道機関の流している写真の中にも、まあ、戦車が爆発していたり、っていうその後の写真なんかもあるわけですけど中にはよーくよーく見ればいやこれなんていうか炭化したあの兵士の姿が映り込んじゃってるんですけどとかもしくはもう血を流している住民の方がもうフラフラになって倒れているとかまあそういったいわゆる衝撃的な写真なんかももう頻繁に出ている関係でまあものすごくそういう意味では全体をもう規制するのが難しい状態になっちゃってるんですよね。で、コメントに関して言っても、おそらくは少しずつ少しずつ、このロシア関連のものについては、共有範囲広がってるんじゃないかなと思います、ね。まあ、ただしそこでも、じゃあ全部が OK になるかっていうと、そうではなくって、やっぱり行き過ぎた発言なんかがちょっと出てくると、そこには規制がかかってくるんだと思いますね。えー、M マットさん、スーパーチャット、スーパーチャットじゃないな。確かこれ、えー、まあ、高額のものですね。ありがとうございます。まあ、このあたりはですね、何がいけないのかっていうのは、結局のところ、私たちには最終的にわかんないんです。なので、経験則だけを積み重ねていくしかないって感じですね。あ、この言葉を入れ込んだら、私のコメントがなぜか瞬間的に消えちゃったわ、みたいなパターンですよね。瞬間的に消えるパターンっていうのは YouTube が自動的に弾いてるパターンなので、まあ、それは事前に何かの禁止キーワードみたいなものがあるんだと思いますね。えー、主天堂さん、えー、ロシアは YouTube に金を出していません。それはまさにそうですね。韓国の場合だと、積極的に韓国政府が、えー、削除申請出してますよ問題とかあるのに比べると、えー、ロシアは YouTube に対してはそもそもお前のところなんかもうロシア国内では、えー、そのサービスやめろよぐらいな感じで排斥の方に走ってますからね。えー、Facebook を展開しているメタ社に対してはお前らは過激派組織のやってることだみたいな、ものすごい、まあ、攻撃的なスタンスで、望んでますしねロシア政府は、まあ、そういった意味では今、ロシア政府としては、アメリカ資本のネットサービス系に対しては、まあ、そもそも論として、えー、何かお金を出して規制をかけろみたいな圧力はかけないでしょうね。まあ、何にしても今
、えー、ちょこっと、ちょこっと改善って言うと変ですけど、えー、動画アップロードするときに新しい順にした方がいいんじゃないという話もありますけれども、まあ、これはそんなに関係はないかなと思うんですけどね。まあ、というわけで皆さんの書き込みもですね、何かおかしいぞと思ったら、えー、もしかしたら巻き込まれて消されるパターンもあるかもしれないんで、まあ、不条理な世界だなって思いつつも、なんとか規制を買いくぐってコメントするぞっていう感じでやっちゃってください。なかなか私たちの思い通りに、この YouTube っていうのは動いてくれないので、動いてくれないんだったら、規制にかからない方向で、例えば韓国の話題だと、まあ、私の場合だと、えー、韓国ってはっきり言わないで、渓谷とか、あの国とかいう形で読み替え、もしくは何か暗示させるような言葉に切り替えるとかを、まあ、結構使ってましたからね。まあ、今回、ロシアに対してちょうどいい何か別の言葉があるかっていうと、ちょっと今は思い浮かばないんですけれども、みんなの中で、あこれだ、これを言えばあの国のことだねって分かる、まあ、そういったキーワードに書き換えることで、そういったコメント規制を逃れるのも一つの手なんじゃないかなと思ってますね。うん。というわけで、えー、次行きましょう。次行きましょうというか、えー、ロシアの話題行きましょうかね。うん。まあ、どこから行こうかな。えー、ちょっと、まあ、本題ではないんですが、えー、キャットウェルカミングさんの書き込みに行きましょう。えー、お時間余ったらで良いのでお答えしてくださると嬉しいですって書いてあるんで一番最初に読んじゃいましょう、えー、今ほぼロシアの侵攻が悪くウクライナを応援する立場で世論も報道されてますがではもし台湾侵攻があった場合も同じように台湾を支持する立場で日本のテレビや新聞は報道すると思われますかということなんですねはいこちらをちょっと答えていきましょうでパターンとしては2種類あります中国の習近平国家主席は共産党大会の中において台湾を自国の勢力圏の中に収めるのは今悲願、祝願みたいなものであってこれは国内の一つ達成しなければならない目標だという話をしていますあくまでも共産党としては台湾っていうのは自国領内の中でなんか勝手にやってる勢力がいるよっていう話をしてるんですね、まあ、つまりあくまでも国内問題ですここで何かがあったとしてもそれは内紛みたいなもので海外の人は一切気にしないでくださいねっていう話をしていますいわゆる立て付けですよねこういう海外のまあ今で言えばウクライナとロシアはそれぞれ主権国家で全く別の独立国家同士ですよね一方で中国はそういうふうな話にしないようにするために台湾というのはあくまでも自分たちの一部にしか過ぎないだからここで何かが起こったとしても他の国は構うなっていうまあそういう外交的な何ていうか段取りを踏んでる状態なんですよねじゃあその時に台湾侵攻あった場合日本がどう報道するかなんですけれどこの場合で言うと日本においては台湾を国家として見なした上で攻めたのがどっちかっていいう話からスタートすすると思いますつまりまかり間違って台湾の方から中国大陸に向かってさあ侵攻するぞなんてことは私は 100% ないんじゃないかなと思ってます、えー、まあ 99.9% って落とす必要もないぐらい 100% そんな話はないだろうと思ってますつまり順番から言うと人民解放軍が台湾にえまあ上陸もしくは空爆からスタートしてとかそういう手順を踏んで台湾侵攻すると思っているのでこの場合国家と国家という関係で言えば侵略する側は中国ですよっていうことから言えば、えー、日本の報道も基本的には台湾の方を後押しする形になると思いますじゃあなんでそうなるかって言えばそれは国家に対する侵略行為っていうのは国際法違反ですよっていうのが国連の中でちゃんと決められていてその国連のルールというかまあ国際的な一つ秩序を守るためのルールを守ってないのは中国だっていう話からどっちにつくべきかっていうそういう理論的なリズムで話が進んでいくわけですねだからさっきも言ったように逆に台湾の方からなんか中国大陸に向かって侵攻するんだったらそれは台湾の方が悪いんだよっていう話になって別に台湾を支持する声は上がらないわけです
まあそんな風にして台湾の方から中国大陸に向かって侵攻するなんてありえない話なので自然台湾侵攻の話っていうのは基本的には台湾寄りの報道がスタートするだろうというのが私の見方ですねえー、こたつ猫さんの書き込みここ一つ入ってますねえー、真鍮の報道機関は前振りだけで触れるだけだろう特に TBS とテレ朝はあからさまに規制をかけるだろうなそれとマスコミコインも台湾からの情報も規制をすると思うな。またコメンテーターも台湾、ウクライナのように、えー、降伏。中国の一部だと述べるコメンテーターもいるだろうな。特に青木、えー、おさむさんだったっけな。えー、鳩山幸雄は間違いないだろう。ということを書かれていますね、えー。これはですね、今のロシアによるウクライナ侵略においても、テレビの中でどんな話をしているかっていうと、例えば橋本さんは一番最初に、えー、何を言ったかっていうと、えー、こんな、戦いで一般の人が多く亡くなるんだったからさっさと降伏しろっていう話をしてでここ最近においてはその降伏しろっていった部分がみんなから批判を受けたもんだからなるべくその部分について言わなかったことにしようでものすごい自分の意見そのものをなかったものにして今ではいやーロシアっていうのは本当ひどい国ですよねみたいな感じで<笑>意見をゴロッと書いた上ででもだからといってえー、今、在日のウクライナの人たちっていうのが、まあ何人か、えー、日本には2000人ぐらいいるんですけど、その中において、まあちょっと有名な人が2人、3人ほどおられて、その人たちに対して、橋本さんものすごい罵倒の言葉を浴びせたりなんかしてるんですよね。まあちょっと恐ろしい状態ですけど、そんなコメンテーターを積極的に登用しているテレビっていうのを考えると、台湾侵攻が実際に起きた時も、やっぱり中国って人民解放軍側に立った解説をする人たちが出てくる可能性は十分あると思います。一番最初にも言ったように、中近平国家主席はこれは国家に対する攻撃ではなくって、あくまでも中国国内問題に過ぎないっていう理屈を丸々飲み込んだ上で、いやー、人民解放軍が台湾に入りましたけど、これは内戦ですね。だから私たちが何か言う必要ないですね。みたいなことを言うコメンテーターが絶対絶対出てくるとはまあ言えないわけですけど、絶対はここにはちょっとつけるのは言い過ぎかもしれないですけど、まあ言いそうだなとは思いますね。えー、まあ大木さんなんかはまさにそれの典型みたいなパターンじゃないかなってとこですよね。自民解放軍がこう言ってるんだからそれに従えば私たち日本は関わるべきじゃないとか、まあ言いそうだなっていうね。まあそういった意味では日本国内が台湾支持一色に染まるかっていえば、まあ、そういうわけでもないだろうなってとこですよね。<笑>まあこの辺りはまあそれぞれのテレビ局のまあ報道姿勢や一体誰を専門家枠で呼んできて喋らせるかっていうところにまあちょっとそのテレビ局の意向みたいなものを感じますよね。日本のこの今の報道の中で、まあ、不思議だな不思議だなっていうと変ですけども何でもかんでも中立になればいいみたいな,なんだかそういう意見っていうのも少しあるんですよねまあ確かに何か喧嘩があれば両成敗っていう考え方もあることはあるんですけれども今回の件で言えば、まあ、ロシアによるウクライナ侵略っていうのは明らかに国際法違反ですよっていう段階で被害者と侵略者っていうかなり明確な色合いが出てるのでこの場合において中立っていうのは基本的にはなしなんですよね。例えば衛星中立国のスイスが今回の件に関しては積極的にロシアに対する制裁を発動しています。中立国なんだから別にどこかの国に味方する必要はないんですけれどもスイスはスイスで EU と同基準程度の、えー、制裁を科しています。じゃあなんでそんな制裁を科すんですかっていう話になった時にいやこんな危ねえ連中をの、えーまあ、ほったらかしにしておいて今の自分たちの中立っていう立場を守り続けることはできないっていう考え方なんですね。中立っていうのは誰の味方にもならないけれども同時に悪いことをしてる人たちの味方にもならないっていう意味なんですよ。だからロシアのやってることおかしいぞっていうところからスイスはスイスで独自で、まあ、制裁をかけているということですね。だから中立っていうのはあくまでも立場的には誰かの味方ではないんだけれども、やっちゃいけないことをしている人たちに対しては、それは明確にノーを突きつけるっていうことはしなければならないわけです
、まあ、ちなみに YouTube 上にはまあそんなには見られないんですけれども一般的にはスイスっていうのは衛星中立国だからきっと平和を愛してみたいな感じで極端な,なんか理想化が進んでいる人たちはいますけれども基本的にはスイスは武装国民海兵中立国なので、えー、みんながみんな銃を使えるようになりましょうねであるとか基本的にどこかの国が入ってきたら、まあ、侵入してきたら国民全員が兵士となって戦いましょうねっていうことを、まあ、国の基本にしている国なのでいわゆる武装解除して、えー、一切抵抗しないで衛星中立国を名乗っているのとは全く違うんですね。そこは気をつけないといけないところです。日本よりもより、なんていうか、日本と比べるとはるかにスイスの方が多くの人が銃器を取り扱って、まあ、撃った経験がある国っていうね。まあ、今ではそこれほど、うん、重視されてはいないんですけれども、まあ、スイスにおいては地下室を作っていわゆるまあ空爆に耐えられるようにしましょうであるとかちゃんと許可を取っていれば家の中に銃器やもしくは弾丸なんかの保存なんかをしとくこともまあ全然 OK ですよという国なんですよね、まあ、日本に比べるとそういった意味では日本人のほとんどの人はまあ、銃をまあ手にしたことすらないし撃ったことはないしっていうこともあるのでまあスイスよりもはるかに日本の方が無防備に近い状態ですね基本的な守りとしては自衛隊になんとかえ問題が起こった時は戦ってねっていう状態ですからねまあそれプラスえまあ自衛隊だけで足りないっていうこともありうるので日米同盟でいわゆる連帯を取りましょうという形で抑止力を利かせるっていう状態ですねえー、シュテンドーさん、ルクセンブルクは非武装中立で、ドイツに2度も侵略されてしまった。基本的に非武装中立っていうのは、誰かがよし、攻めようって思った瞬間に、なんていうか、ある意味、まあ、積んでしまうっていうことなんですよね。周りの国が全部が全部、一切そういったことを考えないような状況とか国であれば、それも成り立つんですけれども、なかなかそういう状況ないですからね。南国の島国で一切どこも攻めてこないな。よし、うちの国はもうそもそもそんなにお金もないし、非武装中立で行こうと思っていたら、えー、さらっと植民地にされるっていうパターンは十分あるわけですからね。なかなか弱いところは疲れてしまうと、あっという間に終わってしまう問題があります。えっと、さて、えー、それでは。えー、ロシア関連の話で、まあ、現状をまず見ていきましょう。まあ、現在のところですね、えー、戦線としては、首都周辺においてはロシア軍は押し返されていますよ。プラスアルファ、南部ではまだまだ健在で、占領地域は拡大中。だけど、全体としてみれば、こ着しているかなという評価にはなっております。まあ、ただしですね、この辺りの戦況について言うと、まあ、一番問題という問題っていうかなあの激しい攻撃にされているのが、えー、マリウポリですね、えー、こちらの方はもう就寝地点までロシア軍が達しているような状況なので本当にわずかな地域に立てこもってなんとかしのいでいるっていう状況です、まあ、この間町はボロボロになるまで砲撃をされまくっているので一般の方もかなりのたくさん亡くなられている状況です時間の問題だと言われている状況ですそして、えー、ここが占領されてしまうとドネツクとそしてクリミア半島までの陸路が完全に開通することによってロシアとしてはある程度の部分はまあ何て言うかな初期の目標達成になるとは言われてますね。えー、CNN、えー、ロシア軍の高官が軍事作戦の第一段階は完了、東部に注力と主張というニュースが流れております。まあ、こちらの方ですね、第一段階は完了したって、まあ、ロシア軍側が言ってるんですけれども、まあ、これには基本的には、なんていうか、ツッコミを入れざるを得ないというところですよね。単純に自分たちの最初の目標としては、早期に首都を陥落させて、えー、ゼレンスキー政権を倒してっていうのを狙っていたと思うんですよ。じゃないと、首都に向かってあんなに大軍を持ってきてはないですからね。でも実際のところ全く攻略はできないので
国内向けの話として、えー、第一段階は終わりましたよっていうアナウンスをしただけだと思います。まあ、このあたりはもう負けたいことを国民向けには一切伏せた状態でうまくいっていますよっていうことを言ってるだけだと思います。で一方でですね、先ほども述べたように南部そして東部においては占領地域が広がっているのでこの部分だけをおそらくは強調してうまくいってるっていう話を持ってくるんだろうなと、えー、北部戦線で戦った兵士についてはこのあと報道しないんじゃないかなっていうぐらいまでいっちゃうかなというのが、えー、プーチン大統領にやる気そうなことですよね。何しろプーチン大統領は一番最初にドネツク州やルガンスク州に対する平和維持部隊の派遣をしていますよっていうところで、えー、戦争はしてない、侵略はしてない、もしもロシア国内で戦争だとか侵略だって言った人は、それは虚偽の情報を流したんだから、えー、懲役15年ぐらいは覚悟しろよっていうことを、えー、国内法で定めた上で国内の情報統制を図ってます。だから今の第一段階完了っていうのをその最初の言葉に沿った形で一応進んでるんですよね。まあ恐ろしい話ですけれども。だからそれに伴って首都周辺で街がボンボン砲撃されて建物が破壊されて多くの人が亡くなってますよっていう部分に関してはロシア側としてはウクライナ軍の自作自演で住民が殺されてるんだなんて恐ろしいやつだっていう責任を全部転嫁してる状態ですからね。で今、マキさんがチャットの中でロシアが負けたらプーチンはどうなるのって書いてますけれども問題なのは国民は負けたっていうことを知らないまま戦争が終わる可能性は十分あるっていうところです先ほども述べたようにフェイクニュースつまりロシア政府発表以外のニュースを流したらそれによって懲役15年ぐらい出しますよっていうことをすでに言ってる状態なので負けたなんていうことはそもそも報道としてはフェイクニュースになるんですよ、ロシア国内においては。だから多くの国民は大本営発表、我々は勝っていますっていう話を聞くだけと。で、首都周辺にかかっていた部隊が撤退したとしても、それは転戦ですよという表現をおそらくは使うだろうと言われています。で、転戦するっていうのはどこに転戦するかといえば、東部地域、南部地域におけるこの占領地域を、えー、確保する、まあ、そっちの方向で転身するという形で、まあ、表現を使って負けたっていう表現をおそらくは使わないと思いますだから日本国内ではプーチン大統領が負けたらロシア国内の政権基盤が緩んで、まあ、クーデターが起こるだろうっていう話をする人もいるんですけれどもそもそも論としてロシア国内では負けたっていう話が一切報道されない状態なので多くの国民はあれ勝ってるはずなのになんか多くの若者が死んでるのなんでなのみたいな感じでまあもやもやっとした感じで続くんだと思いますね、まあ、この辺り情報統制をしている国としていない国の感覚がなかなか一致しない部分ですよねよいしょ一方でロシア軍の被害っていうのはさらに拡大中でございましてえー、ロシア軍の将官7人目死亡、1人が解任されたというのが西側当局の、えー、ニュースになっております。まあ、これまでも陸軍で6人あ、じゃない、陸軍で5人、えー、海軍側で国会艦隊の副司令官が1人亡くなって6人、でこれにプラスアルファとして新しく、えー、ロシア軍の将官が1人、えー、戦死されたそうでございます。で、プラスアルファは責任を取る形で解任されたというニュースが出ております。<笑>えー、解任された人物っていうのは第6諸兵科連合軍のイエルショフ将軍と判明1ヶ月に及んでいるウクライナ侵攻における多大な損失と戦略ミスの責任を取らされたと報じられているということになっております、まあ、この辺りはですね私以前の動画で解説したんですけれども攻略軍の総司令官誰かっていう話をした時に軍人ではありませんよプーチン大統領が総司令官ですよって話をしましたでプーチン大統領というのは基本的には自分自身が最高責任者ですから、責任は取らないわけです。独裁者ですからね。彼にしてみると、それぞれの軍団でお前らうまくやれよって言ってる状態でうまくいかなかったんだったらお前の責任という形で、まあ、部下に詰め腹を切らせるという状態になっているわけです
。まあ、だからこそ各将軍はちょっと無理をしてでも前線の鼓舞をしなければならないし、前線の様子を見なければならないっていう状況の中で、ウクライナ軍に場所を特定されて、まあ、攻撃されて亡くなる人が続出という状態になっているわけです。だからこの解任された人物というのは結局のところ、プーチン大統領の総司令官としての責任をこの人が取らされて辞めさせられているという話ですね。うん。まあ一方で戦争のこの戦争犯罪と呼ばれるものについても様々な言われているわけですが、まあその中にもですね、戦車を止めようとした被災を射殺、ウクライナ当局が戦争犯罪を記録なんていうものも出ています。一番最初の頃にはですね、戦車の前に立ちはだかった人がいて、それによって戦車がまあ脇道にそれて避けて通ったりであるとか、もしくは引き返して別の道を使ったりだとか、そういったところも現地住民の人がスマートフォンで撮って、それを元にしてインターネットに上げて、私たちが報道で目にすることもありました。しかしですね、全部が全部そうやって撮影されている、まあみんなが見れる状態ではなくて、やっぱり止めに入った人がそのまま殺されてしまうっていうパターンもあるわけです。まあちょっと、まあ一般的には流せるものではないんですけどね。で、これ以外のものとしては、いわゆる無差別砲撃であるとか、マリウポリであれば劇場に多くの人たちが、住民が避難していたんだけど、そこをピンポイントでおそらくは狙ってだろうと言われています。まあ爆撃ですよね。まあこれによって300人以上の人たちが、まあ瓦礫の下で亡くなったと言われています。まあこれなんかは、透明に見て、ここには子供がいますよっていうことを書いてあった。だから基本的にはそういった場所は攻撃されないであろうという前提だったわけですけれども、ロシア軍にしてみれば、よし子供がたくさんそこにいっぱいいるんであれば、そこを破壊すればその親たちもたくさん、えー、まあ一緒に亡くなるかもしくは、その悲しみを背負って心が折れるだろうということから、まあ積極的に攻撃した可能性があるという話がありますね。この辺りはロシア軍の攻撃っていうのは以前のシリア攻略戦の時に、まあ、ある程度破棄された残虐性を発揮したんじゃないかと言われています、まあ、シリアにおいてはアサド政権があってアサド政権は平和の時から密告社会で拷問なんかいくらでもやってましたよっていう政権で、まあ、それがアラブの春の影響でいわゆる反政府軍が勢いづいてさあ政権倒そうっていう話になった時にシリアの政府軍に対してロシアが強力に後押しをしたので、まあ、各地で住民の虐殺っていうのが起こったんですよね。で、そこに参加した将軍っていうのも今回の戦争に参加していて、都市を攻めるんだったら別に兵士と市民分けて考えるなんて、それは無駄だと。もう全員殺せみたいなことを基本的には作戦として取ってる状態ですね。だからプーチン大統領がウクライナは兄弟国ですよみたいな話をしていたなんていう話を聞いてああそれだったらそんなひどいことしないはずだなみたいなことを言ってる人たちがいてそれに基づいて、まあ、さっさとロシアに降伏したら助かる人がいっぱい出るよなんて言っていたのは、まあ、これは橋本さんの本当にひどい現実を無視した、まあ、コメントなんですよね。まあだからこそ、ここ最近私は、もう、橋本さんの意見がひどすぎるなっていうことを、ツイッターで何度も何度も発言するようになってます。えー、M マットさん、スーパーチャット、ありがとうございます。えー、巨人の保守さん、ロシアって昔から戦争弱くないですかっていうことなんですけれども、まあ、ロシアの場合ですね、何が最強かっていうと、やっぱり冬将軍最強伝説っていうのがあって、基本的には、人間が強いんじゃなくって、ロシアの国土と気候が、まあ、非常に強いと。まあ、何しろ、第二次世界大戦時の独ソ戦で言えば、まあ、ドイツはものすごい勢いで攻めいったわけですけれども、攻めても攻めても、ソ連軍はどんどん後方に後方にと逃れていって、まあ、大量に部隊がやられてるんだけど、それでもなお倒れずにいったと。そしてやってきたのが冬将軍。まあこれは冬将軍は大寒波のことですけど、寒波にやられてボコボコにやられてっていうのを何とか繰り返しましたからね。だから歴史上においてはそれよりも前だとナポレオンによるモスクワ攻略っていうのがあるわけですけど、この時もやっぱり冬将軍に負けてロシア軍が勝ったというわけではないんですよね。でもこういった話をすると、確かに兵士が弱いか強いかっていう話はまあ重要なんですけれどもでもこの国土が
一つ勝因になるよっていうのは、まあ、決して無視できない話なんですよね。今回のウクライナが戦場になっているわけですけど、ウクライナの場合だと、えー、黒土っていう、いわゆる農業をするにはとても栄養があって肥沃な大地が広がっているんですけれども、冬の間はこれが凍結して、まあ、重たい戦車が走り回っても、まあまあ結構走れるんで戦いやすいなって言われている状態でした。ただし今年は冬将軍が早めに引き上げたっていうふうに言われていて、温度は比較的高い状態だったので、ロシア軍の戦車が自由に走り回ろうとするものならば、この黒土がドロドロになって、そしてそこにはまり込んで抜け出せなくなって、戦ってるわけでもないのにもう移動できないから放棄されるなんていう戦車が多くなっております。で、この橋主っていうのが、まあ、どのくらいの規模になってるかっていうと、ちょっとこちらの、えー、まあ、軍事、軍事専門チャンネルって言うと変ですけど、まあ、そういったものがあって、ロシア軍が攻め入ることによって、ロシア軍が破棄した戦車、装甲車、まあ、さまざまな軍用車両があるんですけれども、ウクライナ軍は攻められることによって自国の戦車も破壊されているんだけど、破棄された、遺棄された戦車や装甲車なんかを獲得することによって、開戦前より全体としては数量が増えたんではないかなと今言われています。まあ、かなり、まあ、他の地域では見られない現象だとは思うんですけれども、そうやって、まあ、兵士が逃げ出すときにその戦車なんかを破壊せずに、ああ、これもう動けなくなったからもう捨てていこうぜって言って、そのまま兵士がいなくなって、なんか汚れてるけどまだ全然動かせるような、でも泥にはまってるから大変だなみたいな戦車を、まあ、ウクライナ軍側が見つけて、農家の人がトラクターを持ってきて、よし、これ引っ張り上げようぜみたいな形で引っ張って持っていく。そして、ロシアとウクライナは基本的に旧ソ連の流れを組む関係で同じように整備ができるんですね。なんか兵器体系が全く違うわけではないので、ロシア軍の戦車を捕獲して、えー、処理工場に持っていけば再生品としてもう一回戦場に持っていけるっていうね。うん。で、ここ最近私がよく見ているまあ、ブログ、ブログって言うと変かな。まあ、サイトなんですけれども。やっぱりどこの世界にもそれをばっかりっていうか、いわゆる深く情報を取りに行ってるサイトっていうのは、やっぱりそれぞれの分野であって、まあ、軍事系で言ったらこのチャンネル、チャンネルじゃない、えー、サイトは結構見てますね。これ何て読むかわからないんですけどね。ORYX ブログ。えー、こちら英語版の方がちゃんとあって、それを日本語版に訳してるっていうところなんですけれども、どんな戦車とかを捕獲してるのかなとかそういった情報なんかも結構頻繁に取り上げて見ていてくれて、えー、例えばどこが戦車破壊されたのかな撃墜数いくつなのかなみたいなのを日々更新されているっていうものすごい、えー、マニアックなんだけどうんこれはすごい情報だなってまあちょっと見るのを欠かせないような状態になってますで実際ここの、えー、ツイッターをアカウントを見てみるとまあ、現地からの情報っていうのも積極的に拾っていて、あ、こんな戦車が壊れてましたよとか、破壊されましたよとか、えー、引っ張ってくる情報っていうのが、まあ、いろいろある状態なので、結構、まあ、役立つ情報ですね。あの、一般的なニュースだとどうしてもこういうのは端折られてしまうんですけれども、見ていると、あ、こういうのが日々、ロシア軍側からウクライナ軍側に移ってるんだなとか、で、日本の報道だとあんまりないんですけれども、ウクライナ軍の戦車が破壊されてしまったよっていう、まあそういった動画なんかも基本的には拾ってくれるんで、まあ淡々と情報を更新してる感じですね。まあだからこそちょっと情報としては価値が高いかなと思ってます。よいしょ、よいしょ、よいしょ。で、ちょっとここ最近で珍しい動きだなと思っているのが、えー、フランスのマクロン大統領がですね、マリウポリ避難支援を計画というニュースが、えー、出てきています。基本的には戦場はウクライナですから、ロシア軍とウクライナ軍しかいない前提になってます。で、それに対してフランスが、えー、包囲されているマウリポリの住民を避難させよう、どう,どういうふうにやるのかがちょっとわかんないんですけれども。
、えー、フランス、トルコ、ギリシャ、この3カ国で共同作戦を張って、えー、人道支援活動を行おうとしてるわけなんですけど、これが果たして、えー、何か軍事的なオプションとしてやるのか、それとも一切そうした軍事力を伴わない形で、住民の支援に入るのか、ここがちょっと見えてないんですけど、この動きちょっと追っていきたいなと思ってますね。何しろこのトルコとギリシャっていうのは基本的には権限の中と呼ばれるようなところなので、えー、ここが手を携えてさあ、一緒になんていう、えー、そういうことできるのっていう。ここはね、まあ面白いところで。まあ何にしても目的としては人道支援活動ということなのでうまくいってほしいなと思いますね。で、ここを支援するためには、まあ一番効率的なのは海からなんですけど、でも海は完全に、えー、国会もアゾフ湾についていっても今ロシア軍が抑えている状態なので、まあ安全に行けるような場所じゃないはずなんですけどね。で、マクロン大統領といえばですね、今、プーチン大統領と話している時間が一番長い、えー、まあ、どこの国の人と比べても一番長々と話しているし、話している頻度も多いと言われている人物ですね。プーチン大統領と今日は2時間話したよ、えー、その前は3時間だったね、あ、1日休んだのか、大丈夫かな、あ、でもその前5時間話したよみたいな感じで、なん,なんていうかね、もう、てるとも、なんていうかな。お茶会をしてるレベルでもう毎日会ってますみたいな感じですよね。まあだからといって、マクロン大統領がプーチン大統領を止められてるわけないはないんですけれども、まあ、少なくともここ最近最も話し込んでいる人なんですよね。まあそれが何かの役に立ってるかっていうと、今のところ役に立ってないのが残念なんですけれども、少なくとも電話をしたら話せる中にはなってるようなので、まあ何かがあった、まあプーチン大統領としても最後の最後、フランス側に何か調停を頼むことがあるのかなという感じですね。まあだからこそこうしたマリウポリの支援あ、避難計画っていうものも、まあロシア側と話が使え、話が通せたのかなとか、まあ実際のところどうなるかちょっとこれからの見ものです。まあだからといってですね、ロシアと今フランスがいい話になっているかというと、まあ全然そうではないですよという話も一つしておきましょう。えー、AFP 通信が伝えていますロシア大使館が容認しがたい風刺がフランス大使呼び出し抗議というニュースが出ておりますフランス外務省は25日在フランスロシア大使館が欧米を描いた容認しがたい風刺画を公式ツイッターに投稿したとして大使を呼び出して抗議したと明らかにした問題の2つのツイートは24日に投稿されたが現在は削除されている外務省報道官はロシア側に対して不適切な投稿で容認しがたいと明確に抗議したと述べた。一方の風刺画には行動する欧州連帯と書かれ、EU 加盟国を表すと思われる人々が並んでひざまずき、アメリカを象徴するキャラクター、アンクルサムの尻を舐める様子が描かれている。もう一方の風刺画では、アメリカと EU を表す帽子をかぶった2人の医師が、欧州と書かれたゾンビのような人物に注射を打っており、注射器にはロシア嫌悪、ネオナチ、制裁、キャンセル文化、新型コロナウイルスなどと書かれていた。フランスのあるツイッターユーザーは、ロシア大使館がこれほど下品になれるとは思っていなかった。だがなれるんだとコメントした。ということで、えー、それがこの、まあ今、ロシア大使館は公式には削除していますが、一回インターネット上にこれだって出してしまうと、当然のようにみんなが保存するので、まあ、いくらも大元が消されたとしても、後から見ることはできるんですよね。で、これが先ほどもフランスがこれは容認しがたいって言った、えー、風刺画の一つ目。まずヨーロッパに対して、えー、ブスブス刺しまくってるぞっていうやつと、えー、もう一方が、えー、ヨーロッパの国々がアメリカの尻舐めてるぞっていうこの風刺画っていう二つですね。いやこれをフランスの方が見たらなんじゃこりゃって思うのは、まあ、これまた当然のことで、まあ、これ下品で済まんだろうっていうところですよね。でこういったものを、えー、ロシア大使館っていうところがやってるからこそいわゆる一般人がやってるわけじゃないですからねロシア大使館っていう公のところがやってるので、えー、決してマクロン大統領とプーチン大統領話し合ってるからといって、えー、仲がいいわけではないというところですよね。
、まあ、当然これは、えー、抗議して当然ということでございます。よいしょ。えっ、ー、と、誰の書き込みをもとに話をしてましたっけどこだったっけなまあ、まだまだ、えー、ロシア関連の皆さんからの書き込みもあるので、見ていきましょうかね。おっと、これ見ましょうか。えー、ソウウンキョウさんの書き込み。えー、ちょっとこれ、どうなるんだろう。この RU とか UA とか、えー、まあそういうのを読み上げソフトはどう読むかわからないですけどちょっとやってみましょう、えー、総運教さんの書き込みをご紹介しますロシアの国技同士打ち日露戦争ジバルチック艦隊最初の戦死者はイギリスのトラファルガー海戦記念に同じロシア軍の発砲によるアウロラ号に乗船中の従軍僧侶でしたまたロシア軍はこの時タラ漁をしていたイギリス人漁師にも発砲し死亡させ、イギリス人の逆鱗に触れてしまい、世界最強のイギリス海軍に追いかけ回される羽目になりました。イギリスで、日本海軍が待ち伏せしているとの流言を信じた、昇進者のロシア人の愚行でした。今回の戦争でも、ロシアの国技の同士打ちの話がたくさんあると思いますが、上川さんのおすすめをお聞かせください。はい、総運教さん書き込みありがとうございました、えー、今回の戦争の中で、同士打ちだと呼ばれているもので、おそらく本当だろうなと呼ばれているのが、えー、首都後遺戦に向かっていた部隊がですね、ウクライナ軍の反撃にめちゃくちゃあって、部隊の半数以上が、えー、お亡くなりになりましたよというぐらいの大きな被害を出した部隊があるそうです。その部隊の他のメンバーがですね、こんなことになったのはお前の指揮が悪いからだって言ってその指揮官を、えー、戦車で引いたっていう事件がありまして、えー、引かれたその司令官は、えー、足がぐちゃぐちゃになったっていうこともあってその後死んだんじゃないかっていうニュースが流れておりますまあこれなんかは一つ同士打ちのああやっちゃったなあっていう話なんですけれども今のところ最初はさすがにそんなことないだろうと思ってたんですけれどもその後実際に足を引かれたという方の動画が出てきて、えー、その後亡くなったかもっていう話までつながってあるので、あ、これ本当の可能性高いなっていう話になってますよね。まあ今後もですね、こうした上官の指揮が悪いからこの部隊でたくさんの兵士が亡くなったんだっていう怒りで、えー、部下が上司を撃つっていうタイプの同士打ちは、まあ、今後もあるんじゃないかなと私は思ってます。まあ何しろ今日の話で言うと、で第一段階は官僚なんて上の方は行ってるわけですけど、実際に戦ってる現場としてはむちゃくちゃなことになってるわけなので、こんなことになってるのは誰のせいだって誰もが思うとこですよね。まあ、七に追いやられた原因は、それを命じた司令官にあると思う人たちがたくさん出てきて、えー、戦場の中で今、ロシア軍の将官がたくさん亡くなってるわけですけど、本当にそれってウクライナ軍がやっただけなんですかっていうところも疑いがかかる状況なんですよね。まあ何しろ20人のまあ軍司令官、まあそれぞれの部隊の隊長みたいな格の人たちがいるわけですけど、もう7人が亡くなってるわけなので、このままだと半年も戦ったら全員入れ替わるんじゃないかなぐらいの勢いですからね。まあ1ヶ月で7人っていうのは明らかに異常なレベルでございます。はい、今のところ7人となってますが、えー、100人も200人いるわけじゃなくて20人中の7人ですからねまだ1ヶ月ですよえ2ヶ月目経って14人とかになったらもう<笑>何人残るのみたいな話ですからね、まあ、これで部隊がまともに機能するかって言われるとねでロシア軍の場合だとこうした上官がなくなった場合においてはあの下の者が受け継ぐことは受け継ぐんですけれどもその本来であったらそうじゃなくて、いわゆる中央の方で誰々が亡くなったんだったらその次を継ぐのは、えー、お前だみたいな感じで、いわゆる階級通りに上がってくるとは限らないんですよ。政治的なこともあって、こいつの下はこいつみたいな感じになってますからね。だからそういった意味でも、誰か将官が亡くなるとその後の混乱が長引きやすいっていうのがロシア軍の一つ特徴なんだそうです。まあ、どっちみちそうやってその副官がすぐに上がってきたとしても混乱は避けられないですからね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。あ、そうそう、それとですね
はいまあ、まだニュースになってないんですけれども、これ、いずれというか、明日にはニュースになるなと思われる、えー、ツイッターの書き込みをご紹介しましょう。えー、ロシア国営放送によると、えー、プーチン大統領は昨日、ロシア国外にいるロシア人の偽情報を拡散。反ロシア政府発言への罰則に関する法律に署名しました。民間人であれば懲役1から3年、役人であれば懲役5年から10年、影響力が大きい場合は例外として最大15年とのこと、こんなに簡単に法律ができちゃう異常な仕組みということを書かれている方がおります。まあ、私の場合だとロシア国営放送見てるわけではないのでこの裏付けるにはちょっとニュースを待たないといけないんですけれどもでも今までもすでにえロシア国内の人に対しては大本営発表にえそぐわないものは15年ともうすでに決めている状態なのでこんなニュースが出てきても全く驚かないですよね。何しろ中国も全くこれと同じことをやっていて、中国国内において、プラスアルファ、中国国外で発言した人も罰しますよっていうのをもうすでに出しているので、ああ、ロシアも同じことをやってきたなっていうところですよね。このあたりも法律に基づいて次々と捉えますよっていう話をしているのを、まあ、このあたりは中国もロシアも本当に同じような考え方。をしてるまあ、もしくはどっちかがどっちかを真似してるのかなぐらいな感じですよね。まあ、恐ろしいことではありますがこういうところ独裁政治っていうのはある意味似通った傾向を持っていますね。よいしょよいしょ他の方、えー、同じくロシア関係いきましょう。ポチポチポチポチと。えー、AGT さんの格好見いきましょうかね、えー。図体はでかくともまともな民主国家になれないロシア、インド、ブラジル、そして本命中国、なぜなんでしょうインドネシア、サウジアラビアもそうですね。皆様どう感じてますか上川さんの見方はいかがですかということですね。格好見ありがとうございます。いわゆる図体はでかいけれども民主国家になれないっていうパターンとして言えるのは例えば民族がものすごくたくさんいて、そもそもみんなで話し合った瞬間にめちゃくちゃになって何も決まんねえよっていうパターンだと、いわゆる力で押さえつけることによってその国がなんとなくまとまるっていうパターンですよね。ロシアの場合だと別に民族的にものすごくたくさんの人がいるっていうわけではないんですけれども、スターリンの時代で言えばまだまだ多くの人たちが、まあ、分裂状態だったのでこれを力でめちゃくちゃ抑えつけることによって、えー、共産党政権を成り立たせたっていうのはありますで現在のプーチン大統領はそうした意味ではそこまではやっていないものの大統領選挙においては不正選挙は当たり前ですよ、えー、そしてプーチン大統領を批判する人は誰が犯人かわからないんだけどジャーナリストの人はどんどんなくなるね一体誰がやってるんだろうっていうのをえー、そんなことをしちゃう国なんですよね。で、インドの場合は、まあ、民主国家には一応なってるんですけど、いわゆる古い飲酒が残りすぎてて問題ありっていう国。そしてブラジルっていう話で言うと、南米大陸だと、いわゆる歴史的に言うと、左派政権、共産主義者っていうのがたくさんいる状態が、まあ、非常に多い状態なので、今でも南米には、えー、いわゆる共産党系の政権がありますよっていう状態から反米国家っていうのもたくさんある状態なんですよね。まあブラジルについて言えばまあそれに近い感じになっちゃってますよね。何か問題が起こればすぐに、えー、左派政権復活みたいなことが起こると。まあブラジルもそうだしアルゼンチンなんかもそうですよね。南米の国っていうのは大きければ、えー、それによってなんか豊かになるかっていうとそういったわけでもなって必ずのように何か揺り揺り返しのように共産党政権が戻ってくるということがあるんですね。で、中国の場合で言うと、もう完全に、えー、まあ、毛沢東の時代からそうですけど、もう今更共産主義以外には絶対になれませんよみたいな政治体制になっちゃいますよね。一応、中国においても選挙はあるんですけれど、その選挙において何を決めるかっていうと、みんなの、なんていうかな、結果が決まった中においてみんな投票するっていう形式だけ整えてるパターンですよね。だから共産党以外の政党も一応あることはあるんだけれども
基本的には共産党に従いますよ、えー、政権はお任せしますよ、中国のことは全部お任せしますよ、支持しますよ、えー、白紙委任しますよっていう投票をするためだけの、えー、政党があると。もう本当形だけのパターンですね。まあそれで言ったら北朝鮮についても全く同じで、北朝鮮でも、えー、一応選挙はあるんだけれども、あくまでも王朝を守るためのみんなが信頼してますよ、支持してますよっていう形式だけを整えるためにある形ですよね、選挙っていうのが。まあ、これの例で言うと、インドネシアもそれにちょっと該当しますよね。で、サウジアラビアの場合はどちらかというと、もう、なんていうかな、王族の力が強すぎて、今更民主主義は難しいかなと思いますね。中東各国の場合だと、こうした王族の人たちがもう政治権力を握って、そして既得権益としてのいわゆる原油利権をがっちり握り込んでいるっていうパターンがあるので、なかなか民主国家にはならないでしょうね。まあ、サウジアラビアは今の王子様が力を持ってからは少しずつ女性に対する権利解放は行っているんですけど、根本の部分で言うと、民主国家にちょっとはなれないんじゃないかなと私は思っています。えー、おもちパンダさんの書き込みいきましょうか。ちょっとこれ長いんで、えー、書き込みす、えー、じゃね、読み込みソフトをちょっと使いましょう。皆さんこんばんは。ワクチン3回目が終わってクラクラしてます。さて、中国への ODA がやっと今月末で完全終了となります。一部利子付きとはいえ、40年余り続けられ、日本人の血税が3兆6500億円も使われた挙句に、日本は初心を忘れるなとのたまわれる始末。さらに、ロシアはこれまで3000億円も費やした北方領土返還交渉には端から乗る気がなく血税をむしり取っていただけと判明。一体この責任は誰にあるのやら歴史的大失策だと思います。外交は簡単なものではないと豪語している。割にはまんまとお金だけむしり取られる。ポンコツ外交の日本に国民として歯がゆいばかりです。上川さんに運んだお粗末な外交をしっかり見張る議員になってもらいたいものです。というわけで、えー、おもちパンダさん、書き込みありがとうございました。いわゆる中国への ODA なんですけれども、ここ最近までずっと続いてきたっていうね、もうとっくに ODA で、えー、出す必要ないレベルの時になっても、まだまだ中国に出していた。まあ、今はようやくそれが終わったわけなんですけれども、終わるの遅すぎるでしょうっていう話ですよね。でもっと前の話で言うと、いや、そもそもやらんでよかったんじゃないのっていうところですよね。で、ODA っていうのは、基本的にはものすごく貧しくって、自立することも不可能なぐらいな感じで、えー、もう何年かに1回は飢饉が起きて、多くの人たちが亡くなって、でもそんな状態だけど、えー、どこかの国から食料を買うこともできないぐらい産業が壊滅的ですよみたいな国に。やるんだったら私はそれは人道援助目的だっていう思うのでそれはいいと思うんですよでも日本のやってきた ODA っていうのは例えばですね、えー、日本で退職した、えー、金型職人とかですねそういった高度技術者の人たちが、えー、中国がまだまだ発展していないからといって指導に行って現地で、えー、すごいこんな知識を持っている人から学べるなんてありがとうございますなんてありがとうの気持ちもないままに技術だけむしり取られた状態でいや日本人はなんでこんなすごい情報をこんなにタダで教えてくれるのバカだねみたいな感じで言われて結局のところ全く技術力のなかった中国メーカーがそうしたものすごい経験をがっつり積んだ退職した技術者から指導を受けてえそこそこのものが作れるようになって、えー、値段は安くてもでもそこそこの品質あるから買ってくれるよねみたいな感じで日本メーカーをだんだんと圧迫するなんていうことが起こってるんですよねだから何を目的にしてやってるんかっていうと基本的に敵を育てるっていう一番やっちゃいけないパターンの ODA を結構やっていたっていうのが日本の大失敗なとこですよねさっきも言ったように本当に多くの人たちが困っているような国に対してやるならまだしも中国はそうじゃないでしょうっていうところから私は ODA の対象にそもそもすべきじゃなかったと思ってますよいしょ、えー、でロシアの方ですねロシアの方について言えば日本は基本的に武力を使って北方領土は取り返しませんよっていうことを公言している国なのですると
経済力で話をつけて仲良くなって返してねっていう話を、まあ、自然とそういう理屈になってくるわけですでもこれもやっぱりそもそも論がおかしくって武力で奪われたものについて話し合いでなんとかっていうのは成功した例は沖縄がありますでもこの沖縄っていうのは何で返してくれるかっていうと基本的にはアメリカにとって日本っていうのはアジアの壁になってもらわないといけないから自分たちで持ってなくてもいいや日本に対してはある程度何、えー、ていうか洗脳教育っていうとちょっと言い過ぎかもしれないですけどアメリカの影響力を十分に浸透させた上で沖縄を返してそして日米同盟がその後あってというような流れがありますからね。そういった意味では日本を味方にして基本的にはアジアの壁に日本を育てることがアメリカの国益になったからこそ、えー、沖縄を返還するという話があったわけですだからロシアに対してはそんなこと絶対ありえないわけですからねたとえ返したとしてもロシアにとっては北方領土に例えば自衛隊が入った瞬間に、えー、オホークツク海のような北の海に対する牽制がかかる段階でこれ返した方が絶対ロシアのために良くないと思ってるから絶対返す理由がないんですよねで一度チャンスがあったと言われるのがやっぱりソ連の崩壊した時ででもソ連が崩壊した時にえー、本来であれば金に糸目をつけずお金だけで解決しようとしていればよかったんだけど結局のところそこでも金に糸目をつけることもできずにお金でまあそこで解決すればよかったと思うのになと思うんだけれども結局それもできずに今のプーチン大統領に代わってからはいやーこれは日本に対しては返すようなそぶりをちらっと見せるだけで金をどんどん出してくれるんだったらこんなありがたいことはないって言って完全に日本は舐められてその後まあ、お金だけがずるずるずるずると引っ張れちゃったっていうところですよね。でその結果として日本は例えばカラフトの天然ガスや石油開発なんかに日本の、えー、まあ企業なんかがいわゆる合弁とか投資とかそういったところで入っていって、まあ、ロシアにとっても、えー、まあ自分たちでできない部分加速できますから。えー、日本からお金入ってラッキーラッキーみたいな形でまあどんどんとつると。で日本側としてはそうした自分たちも権益確保できたんだから良かったというんだけどでも結局のところ最大の利益者は誰かっていうとロシアっていう状態になっちゃってるんですよね。だからこの辺りについてはもう完全に失敗の外交だと思いますね。お金を出してる割には結局のところ見返りとしてやってくるのはあんまりないよどころかむしろ相手の方がものすごく利益になってますよって話ですよね。だから人道支援とこうした外交でお金を出すっていうのはちょっとね、費用対効果から言うと明らかに中国、そしてロシアに対しては失敗だったと私も思いますね。えー、M マットさん、スーパーチャットありがとうございます。もう、もうキツネがバンバン花火っていう感じになっておるですな。ちょっと私の話がついたからチャットの方を見ましょう。で、今みたいに私がもうバババババーっと喋ってるときは、えっ、ー、と、皆さんのちゃんとあんまり目に入ってない状態で喋ってるので、まあ、スーパーチャットが入ったときぐらいしかちょっと気づかない感じになってます。はい。なので、質問とか、まあ、感想があっても、なかなか気づけないので、そこはご了承ください。<笑>えー、主天堂さん、ロシアはシベリアよく利用した国だよっていうことですけど、まあ、これに関連して言うと、プーチン大統領がここ最近の発言としては、えー、日本では広島、長崎に、えー、原爆が落とされて核兵器攻撃されたことについて、日本人はちゃんと教育されてない、それは一体誰がやったのかについて、日本人知らねえんじゃねえかみたいなことを言ってたわけですけど、さすがにそれはないんですけれども、でもこうした。日本はアメリカにやられただろう、反米国家に転じろうよっていう意見については、別にロシアだけが上等区にしているわけではなくって、えー、中東の国々なんかもそんな風な感じで日本を見てるんだそうです。日本に、日本は今はアメリカとべったりだけど、でもアメリカにやられたんだよね。だからもっと中東の味方をしてる日本みたいな感じで、えー、言われることあるそうです。
。で、シベリア抑留について言うと、私はもっともっときちんと歴史の教科書の中でも書くべきだと思ってる方で、やっぱり戦争が終わった後、こうして抑留をして多くの人たちは亡くなったよっていうのもあるし、そもそも満州国になだれ込んできて、朝鮮半島へとさらに進軍してきたロシア兵、ソ連兵のやった、いわゆる非道な数々についてはもっと詳細に教えるべきだと私は思いますね。戦争で負けたからこの辺についてはまあむやむやにしようみたいなのはやっぱり歴史を教える上では、えー、なんか片手落ちというか抜け落ちてる部分ですよね。まあ北方領土侵略に対して言ってもやっぱり誰が悪いかって言ったらいやソ連が悪いでしょって話しかないですかねあれも。うん。えー、ケント・シンドスさん、えー、そこの歴史を知らない人が多すぎる。そうなんですよね。この戦前、戦中、戦後っていう、この、まあ、3つ区切りをするんであれば、日本の歴史教育っていうのは、この戦争の終わり際の部分について、なんかものすごいストーンと終わらせてしまって、まあ、広島、長崎に原爆は落とされました。その後、えー、天皇陛下が最後の言葉を発して戦争終わりましたよ。はい、そこでストーンって終わって、はい、じゃあ、その後の占領政策はみたいな話で、おいおいおいおいと、戦争が終わった直後に一体どれだけの動乱があったかについて、全部省略しちゃうのみたいな感じはありますからね。だから、シベリア抑留についてしっかりと学ぶ機会がない人はたくさんいると思います。一方で、広島、長崎に、まあ、アメリカ軍が核兵器を落としたよっていうことについては、例えば中学校であれば、まあ、中学校高校生であれば、広島、長崎に、まあ、いわゆる修学旅行で原爆資料館に行きましょうとかいうのは結構今でもあると思うので、実際に目をしている人というのは多いんじゃないかなと思うんですよね。決して誰も教わってないなんてことはないと思います。でも一方でおいて北方領土が何で攻撃されたのかとかその部分についてのいわゆる教科書の記述も少ないように私は思うんですけどねうんよいしょよいしょい、えー、ではシューマッハさんの書き込みご紹介しましょうえー、2行なのでこれは読みましょう神、え、川、ー、さん、皆さん、こんばんは。こんばんは。ウクライナ問題も大変ですが、先日、北朝鮮から弾道ミサイルが日本領海に着弾しました。ロフテッド軌道みたいですが、運よく陸地に落ちなかったと見るべきかと、遺憾法と懸念、抗議では日本は守れ,そう守れないだと思います。えー、AGT さん、えー、遺憾法は効果ありません。せめて100倍返しだと言ってくれ。えーちょめちょめちょめちょめ。えー、キャットウェルカミングさん。今までもひどい事故が起こってから改正される法律ありますもんね。実際に日本に着弾してから慌てて行動を起こすような日本なのでしょうか。えー、こたつ猫さん。今までからでも、遺憾法だけで済ましてきた弱腰の日本政府。敗戦国で第9条の戦争の放棄を宣言したことで、路中間、北からの挑発行為がひどくなっている。やはり日本も核武装と憲法改正を進めるべきであるという、えー、コメント入っております。書き込み皆さんありがとうございます。北朝鮮からのというのはあったった、えー、記事ご用意しております、えー。北朝鮮大型 ICBM 火星17の発射実験に成功と発表。まあ、これに関連して言うと北朝鮮が動画を発表していてもうキリッとなんていうかな映画を意識したような絵作りの動画を発表していてあこれはもう前々からすごい準備をして<笑>やってるんだなっていうで今世界的な関心事としてはやっぱりロシアによるウクライナ侵略に、まあ、集中している人たちが、まあ、ものすごい多い状態ですが北朝鮮としてはもう何やってもいいだろうぐらいなもう明らかな勘違いをしている状態ですけれどもでもその勘違いを正せないっていうのも今の現実ですよねでこれはどういうことかっていうと例えばロシアがウクライナに侵略しているけれどそこには NATO の加盟国は別に軍隊は派遣していいいわゆる援軍としては送っていますなんでかっていうとロシアがそういったことをすれば俺たちは核兵器を使うかもしれないぜっていうようなことを言ってるわけですだからこそアメリカは
、第三次世界大戦になるようなことはしないようにしまーす、みたいな感じで、えー、言っちゃったんで、いわゆる軍事的なオプションはゼロだっていうふうに、まあ、ロシア側は見てると。で、これと同じように北朝鮮としても、自分たちとしてはもう核兵器は持ってると。で、今やってるのは、その核兵器を乗っけた上で、アメリカの、えー、まあ、首都まで飛ばせるようなものを開発してるわけですよね。例えばアラスカとかに届いただけじゃちょっと、えー、まあ核抑止力とはまあ低いわけなんで、まあそれに比べると今回の大型 ICBM っていうのはまあまず間違いなくワシントンまで届くんじゃないかというようなことが疑われている状態なので、こういった核と核を乗せる ICBM 両方が揃った状態であれば、ああ、なんだ、ロシアみたいな形で自分たちはもう攻撃されないんだなーっていうことを思ってるからこそ、えー、動画の中ではキリッと、えー、なんか、えー、時計見ながら、ふんふん来るんかな、来るんかな、で、後ろで、えー、バックオーライ、バックオーライみたいな形で。ものすごい映画の一番目みたいなものをわざわざ作るなんっていうかねそういった意味では核兵器っていうのを持ったもの勝ちっていう状態になっちゃってるんですよねでここから転じて出てくるのが日本はいかにして核兵器を持つかろうっていうのが日本国内でも話が進んでいるような状態なんですよね国会議員は基本的にはこの核兵器についての話はほぼほぼしてないわけなんですけどもインターネット上にはいやいや日本も核兵器持った方がいいでしょっていう人たちはやっぱり戦争の場面っていうのはもう本当に大量見に行ってるししかもそれでいて北朝鮮はこうやって ICBM プラス核っていう一番、えー、手出しできないよっていうのを状態を作ってきたのを見ればとてもじゃないけど日本は安全な場所にいないなっていうのが分かるんですからねそうした意味では安全保障問題っていうのは日本国内でも盛り上がってくるっていうところですねよいしょで、えー、まあ、今回の件で言うと、まあ、何が問題かっていうと、高性能によりなってるだろうっていうのは、ちょっと確実じゃないかなと言われることですよね。えー、2017年の火星14号では、まあ、おおよそ射程距離は1万キロぐらいだろうと。一方で2017年では、1万3000キロでしょう、みたいな話から、えー、その後順調に伸ばしてきて、まあ、さらに、えー、まあ、1万3000だったかな。これにプラスアルファさらに来るだろうと言われているところですよね。うっぷっぷ。うん。で、北朝鮮がこうした核開発っていうのを進核開発プラスアルファ ICBM 開発ができる理由として言われているのが基本的には犯罪のお金だと言われていて。まあ、例えばですね、アフガニスタンで大麻作ってますよ、タリバンが、みたいな話がよくあるんですけれども、まあ、それと同じようにしてですね、裏ビジネスとしての麻薬ビジネスを北朝鮮はやってるだろう。プラスアルファとして、まあ、今言われているのはサイバー攻撃なんかで、まあ、積極的に外貨獲得を図っているという話なんかもありますね。あと、偽札問題なんかも北朝鮮初と言われているものが、まあ、たくさんあると言われています。まあ、北朝鮮みたいに国家が丸ごとで全力を尽くして偽札作ってやろうみたいな国があると、まあ、とても迷惑な話なんですけれどもなかなか止められないっていうのもありますね中には本当に偽札判定器をすり抜けるようなものも、まあ、近年では出てきているっていう話もあるので、まあ、北朝鮮侮りがたしっていうところですねまあ何もまあ、何,を何を優先するかっていう意味で言うと国民生活が破綻していても全く気にしないでえこうした軍事予算にもうガンガンつぎ込んできてるっていうところがちょっと一般的な感覚と私たちがまあずれてるところですよね。この国っていうのは結局のところ金王朝を存続させることが一つ目的化していてそのためにえ国民が犠牲になることに一切問題を感じないようになってる国ですからね。軍隊も全く反乱する予兆というかそういう気配がない国ですからねまあそういった何て言うかなひどいバランスっていうのに何やっているっていうのがねまあ何しろ後ろにはロシアと中国がまあ双方いる状態なのでなかなか崩れないんですよね
まあ、こうした ICBM の開発に使われているこのロケットエンジンなんかもその技術について言えばまあ古くはロシアから入ってきたものがまあ大量にあるだろうと言われていますしまあ今回の件で言うとロシア、ウクライナのまあこの戦争が起こっているわけですけれどソ連崩壊の時においてはかなりの人たち技術者がまあ海外へと脱出したとまあその中には北朝鮮に渡した人たちっていうのもまあ結構いるらしいのでいわゆる旧ソ連の技術者っていうのが入ってますよ。で、プラスアルファ最近においては、ロシア製のどうやら最新のロケットエンジンブースターの、いわゆる夜勤技術がないと、とてもじゃないが作れないはずだと言われているものもあるので、ロシアの関与っていうのもあるんじゃないかなと言われてますね。で、この最新の技術っていうのは、えー、昔であればウクライナが製造していたロケットエンジンなんだけどもでも核心部分について言えばロシアじゃないと作れないっていうようなこともあったので、えー、まあ一部の人はそれをもってしてウクライナが技術支援をしていたからできたんだっていう人もいるわけですけどでも最近で言うとそうではなくてその核心部分については実際に作っていたのはロシアなのでロシアが支援しない限りは今の ICBM は完成しなかっただろうと言われています。まあ、この辺り、会社としてウクライナだったけど、でも実際に作っているのはロシア側だったっていう、まあ、そこまで踏み込んで情報が出てこないとなかなか勘違いしてるんですよね。よいしょさて、えー、皆さんからの書き込みをいきましょうね。のこさんの書き込みもこれに関連するものですね。えー、韓国軍がミサイルを、え、韓国軍が<笑>あ、これは別の話か<笑>、はいえー。韓国軍がミサイルを日本海に向けて5発発射しましたが、ヤフーニュースでは北朝鮮に対抗とありますが、本当にそうでしょうか。まもなく人気切れのムン大統領が愛してやまない北朝鮮に対抗するでしょうか。日本に向けてだと私は思っています。上川さんの見解が知りたいのでよろしくお願いします。えー、返信は、えー、AGT さんが、えー、ちょっと言葉がきついので読み上げませんが、えー、ロシアの支持で中華共,共産国の黙認かなと感じますというふうに書かれていますね。まあ、これは私はちょっと見てなかったニュースですね。まあ、ただしですね、韓国側がこうした、なんていうか、どさくさ紛れにミサイル撃ってますよっていうのを見ても、まあ、日本への威嚇というよりも、この機会に自分たちのロケット、えー、まあロケットじゃないこの場合だとミサイルのその性能テストなんかをしていたのかなみたいな感じで思うだけですね私の場合だと北朝鮮に対抗は少なくともムン大統領はしないでしょうというのもムン・ジェイン大統領は基本的には北朝鮮といかにして、えー、民族融和という名のもとに、えー、韓国側を北朝鮮に取り込ませるっていう謎の、えー、統一感を考えていた人なのでちょっとわけのわからん人ですけどねでも本人の中ではそれが成立してるんですよね。だから、たびたび、2040年とか2050年には、えー、朝鮮半島は一つになっているんだ、みたいな話をしていて、一体これは何を言ってるんだろう、みたいな感じで日本人としては思うんですけども、でも、韓国国内においても、左遷されないだろうっていう、一応は突っ込みが入ってたんですよね。まあ、そういったことも考えると、北朝鮮に対抗しているというよりは、どさくさ紛れに自分たちのミサイルのまあ性能実験もやりつつ、えー、訓練なんかもしつつっていうところでしょうね。えー、山下秀樹さん、スーパーチャットありがとうございます。よいしょ、よいしょ、はい、えー、というわけで、えー、まずは、ばばーっと、ばばーっと。まだまだあるか。ちょっと今、新しい順で並びに直したんで、えー、ちょっと見てないものがありますね。えー、巨人の保守さん、ロシア軍の今回の行為は明らかな戦争犯罪。それが裁かれないなら東京裁判ってどうなのって強く思います。ということですね。書き込みありがとうございます。現在のところ国連の関連機関の中で国際司法裁判所なんかがあってその中においても戦争犯罪人について裁きますよっていう仕組み自体はあるんですけれどもまあその仕組みにロシアはそもそも加盟していないので今回の件戦争犯罪なのは明らかなのにもかかわらずプーチン大統領を逮捕することは基本的にはできませんでなんでかっていうとこの国際司法裁判所っていうのは別に警察機関を持っていないので、えー、なんとか本人を連れてくることができたならば OK というちょっと難しい状態ですよね
。で、プラスアルファ、そもそも現役の原種は、えー、外交特権があるので、こうした外交特権を盾にすることによって、そもそも逮捕できないっていう状態でもあります。うん。で、じゃあ、この東京裁判との関係で言うと、東京裁判というのは結局のところ、日本が負けましたよ、負けた上に占領軍が敗者を裁きますよっていう、この構図だったからこそ成り立っているものなんですね。だからこそ、ものすごくいろんなおかしなことが起こってます。それが、事後法で裁かれるっていう問題です。戦争が始まるその段階において、まだまだ法律がない状態なんだけど、戦争が終わった段階で、後で人道に対する罪みたいなのを作って、た上でその法律ができる前のことを犯罪者として、えー、まあ裁くっていうむちゃくちゃなことが起こらないたんですね。こんなことをやるのは基本的にはこの東京裁判と、えー、まあその後の、えー、韓国ぐらいのもんですね。まあ、韓国でやった事後法っていうのは日本の統治時代において日本の人たちと協力関係にあった、えー、地元の人たちを現代になってから今から裁判にかけて財産を没収してしまおうというむちゃくちゃな法律なんですから、まあ、それと同じぐらいにしてこの東京裁判っていうのもその時戦争が終わったから敗者の側だけ裁きますよその裁くための法律も、えー、実際に問題が起こった時には存在しなかったんだけど今から作ってあなた裁きますっていう本当にむちゃくちゃなものでございましただからロシアの今回の戦争犯罪を裁こうと思ったらロシアの国家がそもそもどこかの国に負けて、えー、占領されてそのロシア政権がもう完全に統治能力を失わない限り、えー、裁判ができないという形になりますだから現実は本当に非常なもので日本があそこまでボッコボコにやられたんだけどロシア軍はたとえ撤退したとしてもそこまではならないということですよねえー、セブンさん、上川さん、こんばんは。北朝鮮の ICBM 発射映像はご覧になりましたかサングラスをかけたキム・ジョンムが出てくる映画仕立ての映像です。はい。ちょっとまあ、えー、別の方の書き込みの時にも言いましたけど、これね、本当に映画仕立ての映像、もう流れてましたけれども、うわー、うわー、<笑>うわーっていう感じですよね。まあでも本当、先ほども述べたんですけれども、核兵器と ICBM が揃うと、そんなことを余裕でできちゃうぐらいに、もう俺はやられないんだぞ、攻撃されないんだぞ、みたいなものをちょっとね、まあ見せつけられる、本当にこっちとしては気分の悪くなる映像でした。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい。えー、こたつ猫さん、えー、書き込みにていきましょうかね。まあ、いよいよ話も。上川さん、こんにちは。ニュースや情報番組では、相変わらずロシアの蛮行やコロナの話題ですが、ここは新規一点でラーメンの話題にしたいです。上川さんと同じ YouTuber のすする TV の YouTube を見るのですが、一昔前なら、醤油、塩、味噌、豚骨系が主流でしたが、ここ数年前からラーメンの系統が様変わりして、二郎系や家系ラーメンなどが多く取り扱っています。日本のラーメンの奥深さに関心しています。上川さんや皆さんは何系のラーメンがお好きですかちなみに、私は泡系です。スープが泡状で、見た目は濃厚だけど、口当たりがマイルドな味にはまっています。はい。えー、こたつねこさん、書き込みありがとうございます。えー、私の YouTube チャンネルの生放送においては、こうした、えー、事実ニュースじゃねえじゃんっていうものも全然問題ありませんので、どんどん書き込みをしていってください。まあ、ただし、それが採用されるかどうかはまた別の話なので、まあ、その時は、あれ、書き込んだんだけど誰も反応ねえわっていうのもちょっと覚悟していきながら、えー、書き込んでください。で、逆に言うとですね、これの書き込みに、えー、皆さんがもうラーメン談義が弾んでもらって、この後返信でずーっと話し込んでもらっても全く問題ありませんので、コミュニティでそういった話が盛り上がっていても私は、えー、まあ基本的に仲良く話をする分には、えー、どうぞどうぞっていう形で推進しております。で、この中で出てきた一番最後の、ちなみに私は泡系ですって出た瞬間に、泡系って何っていう感じで、ちょっと私はまあ全く追いつけない感じですよね。もう一昔前のこの醤油塩味噌、えー、豚骨系主流っていう、まあ私はもうここまでで基本的にストップしてます。その後の
さまざまなラーメンの食べ方が変化してきてっていうのにちょっと全然追いつけてないですね。まあ、何しろほとんど外食することがないので、私がラーメンをさあ食べようってなった瞬間に、まあインスタントしか食べないので、まあ札幌一番とかですね、まあそういうチキンラーメンとかね、まあチキンラーメンをラーメンに入れるなみたいな感じにはなるでしょうけれども、基本的にはカップヌールドとかね、もうインスタントしか知らない世代っていう感じ、世代じゃないな、まあ知らない生活をしているので。まあ、外食でラーメンをいろいろ食べて回る人にしてみれば今のラーメンの進化っていうのはすごいんだよって話はよく聞きますよねだから今はインバウンド観光目的でやってくる人たちっていうのは基本的には新型コロナ対応でパタッと途絶えてる状態なんですけれども日本のラーメンすげえぞっていうのは結構海外の人たちも伝わっていて日本に旅行するときにこうしたラーメン店はしごしていきますよツアーとかもまあ以前だと見られましたからねだからこの2年間とかこのままだと3年間になるかもしれないんですけど鎖国状態で海外の人が来ていない間にどんどんとラーメンだけが進化していってまあこのあと解放された時に海外の人たちが来た時におっ日本のラーメンなんかとんでもねえことになってるなっていうのがまあこのあと話題になるかもしれないですよね。えー、ZBV さん、泡系は夜のお店しか知りません。なんか違う雰囲気を感じるのは私だけでしょうかね。なんか食べ物じゃなさそうみたいなね。えー、山下秀樹さん、あっさり系ですね。えー、ブンブンさん、私は札幌一番も、えー、高級品好きです。えー、札幌一番って高級品扱いなんですかまあ、プライベートブランドのラーメンはめちゃくちゃ安いですよね。確かに。えー、銀翼さん、自宅で作る生麺タイプのラーメンは美味しいですね。洋華堂のチャーシューを合わせて食べます。まあやっぱトッピングにはね、うん、自分の家だからこそ美味しいものをつけるというのはあるでしょうね。まあといった感じなので皆さんもこたつ猫さんとラーメン談義をしたいと思ったらコミュニティの掲示板ぜひともご利用ください。で別に、えー、なんていうかな、この放送が終わった後でも全然問題ないですからね、本当に。えー、岩崎さん、備蓄にかさばらないマルタイの棒ラーメン。マルタイの棒ラーメンっていうのは知らないんですけれども、ちょっと後で調べてみようと思います。マルタイの棒ラーメン。マルタイの棒ラーメン。マルタイの棒ラーメンってなんだろう、えー、株式会社マルタイ、棒上麺。棒ラーメンでおなじみのノンフライの、えー、ノンスチーム製法のストレート麺です。おこれちょっと食べたことないかもしれんですね。まあ、今度見かけたらちょっと食べてみようかな。いいですね。はい。えー、ケントシンドさん、冷凍ラーメンも結構いける。冷凍ラーメンですか冷凍のラーメンちょっと食べたことないですね。えー、そういうのもあるんだ。えー、のこさん、杉並区永福町の大証券です。煮干し味で美味しいです。ありがとうございます。まあ、実際問題は私がさ、これから食べに出かけるぞっていうことは、まあ、今はないにしてもね、いずれ頭にこびりついていれば、なんか外で食べたいなって思った時に出かける可能性あるという感じですね。うっぷっぷ。よいしょ。うんと、えっ、ー、と。あと、一応こちらで用意したニュースとしては、えー、自分が、自分、自分がって言うと変だな<笑>。まあ、これ、問題ありだろうっていうところで用意した話としては、再エネの負担のお金の話と、まあ、あとはちょこちょこと日経を用意しといて、どれか新しいニュースで気になるものがあれば話しとこうかなっていうところでしたね。あとは、まあ、大体もう全部いったかな。うん。さて、あとは、えっ、ー、と、あら、あ、まだあったか。えー、クジラ隊長さんと、えー、桜島俊さん、えー、この2人のお話し,したら多分、まあ、23時ぐらいになるんじゃないかなぐらいな感じですね、えー、その前にあもう他にも書かれている方はおられますけど、えー、AGT さん日本って想像以上に海外の人たちに評価されていると思います一方でいちいち根拠のない機嫌主張しないといけない情けないところもありますがさておき絵文字カラオケ、和食、漫画、トヨタなど、たくさんの日本初のものが世界に貢献しています。ワトナーかも日本のアイデアです。皆様、上川様は日本をどう,評どう評価されますか、えー、総運教さん
あちらの国の宗主国の人々がウクライナから脱出するときに自国名を名乗らず日本人だと偽って出国したとツイッターに書いて自慢してましたが少し惨めにならないのでしょうか<笑>えー、まあ<笑>まあ確かにありましたよねそういうこと、まあ、中国の留学生がウクライナには確か6000人ぐらい取り残されていてでそれらの人たちがまさに攻撃が始まった後においてまあ逃げ出さなきゃってなった時においお前たちは一体どこの国の人間だっていう話になった時になぜか、えー、中国を名乗らなかったっていうねでなんで名乗らなかったかっていうとあの中国国内においてはロシアの方の報道を基本的にはしていますつまりウクライナがひどい国だからロシア軍は、えー、今入っているんだよっていう報道を中国国内ではやってるんですねだから、それを見たウクライナの人たちは、いや、私たちが侵略されてる側なんだけど、中国ではそんなことを言われてるの、えー、中国人とんでもねえなーっていうところから、ウクライナにいる中国人留学生に対しても白い目で見られる状態になったと。だから、そんな人たちがさ、他の国っていうか、まあ、海外脱出を図ろうとしたときに、お前一体どこの国の人間だよって詰め寄られたときに、まあ、日本人ですよっていうことによって、ああ、日本人か、まあ、それだったら、みたいな感じで、まあ、見分けはつかないですからね、ウクライナの人にしてみれば、日本人と中国人の差は。まあ、ましてや、その時の受け答えが、別に,に日本語じゃないのは、まあ、日本語でも中国語でもない言葉を使ったと思うので、まあ、基本的には日本人だと、日本人と偽装していたことがバレないで逃げられたっていうところですよね。まあ、彼らにしてみればそんな恥の文化はそもそもないところが私たちの違いですよね。例えば日本の,あの国籍を取るために中国国籍から移ってきた人に何で日本国籍を選んでこちらの国籍に切り替えたんですかっていう話になった時にそれは日本のパスポートっていうのがものすごく世界各国ビジネスをするのにとっても行きやすいまあ行き来はしやすいから利便性を考えて日本国籍に切り替えたんですよっていう方なんかが、まあ、結構有名な方がおられてああなるほどな別にそういうふうにして利益になるかならないかだけで考えるんだなっていう、まあ、一つの、まあ、個人の話ではあるけれども傾向としてそういうのが見られるんじゃないかっていう話ですよねだからここにおいてもウクライナにおいてお前何人だって言われた時にいや私は日本人ですって中国人がそういう嘘を言うのも彼らにしてみればあこう言えばうまくいくなっていうのを見越した上での話なんですよねまあ怖い話ではありますが、まあ、かなり文化的な面においては日本との差が大きいなっていうのを感じるところですよねまあちょっとその話から戻りまして、えー、日本初のものたくさんありますよねっていうところで言うと私は日本もやっぱりいろんな意味で独自の文化が発展したっていうこともあるので、まあ、世界に浸透しないものもありますけど世界へと浸透するもあるでそれらについてはやっぱりあ日本とってもいい国だよなっていうのを再確認する上で全然問題ないと思っていますまあ和食なんていう意味に言うと私たちにとっては別になんていうか特別な食事ではないんですけれども例えばお豆腐一つ取ってみてもアメリカに行ったらえ豆腐ってすごい体にいいんだだって日本で食べてるんでしょうっていうところからいわゆるお豆腐の価値が上がって豆腐を食べる文化っていうのがアメリカでも少しずつ浸透しているっていう話もありますし漫画やアニメになんかについていってもアメリカではマーベルコミックと呼ばれるようなアメコミのものがものすごい幅を利かせてるわけですけどもそこに割って入る形で日本の漫画っていうのがあこれは一つ全くの別文化なんだけどでも面白いよねっていうことから多くの人たちが見ているんですよねこれなんかも文化を超えた上で受け入れられているものでございますまあ食事についてもそうですしまあカラオケについて言うとなかなか今後は難しいかなとは思うんですけれどもまあ絵文字はもう完全に定着しましたよね別に日本人がとかじゃなくっても普通に絵文字は基本機能に入ってる時代ですからまあそういった意味でも今後も日本は文化的な面で言ってもまだまだ独自色を発揮することができると思っていますしそこについては何ら恥じることはないと思いますね日本には日本の良い文化があるそれは食生活もそうだし文化的な面に言っても多くの古い建物や文化的ないわゆる着物みたいなものについてもまあ日本人自身が少しずつ離れてはいっているものの海外の人たちにしてみればすごく古いものを残してるよねっていう意味で言えば、まあ、文化を残している国だと思いますねでも一方において
海外の人が東京にやってきた時に思うのはそうした古いものの影響を受けつつもものすごく最新の建物っていうのがものすごく整然と並んでいるっていう意味において一種独特なものとしてやっぱり映るそうです、まあ、海外でも基本的にはそうした大都市っていうのはどうしても近代建築で溢れかえるわけなんですけどその中においてもあいかにも日本らしいなって言われているのがまあ、ちょっと極端な例ではあるんですけど秋葉原みたいなちゃんと近代的な建物があるんだけどその装飾としては日本らしいゴテゴテ感っていうのがあって一種特殊なものとしてまあ受け入れられたなんていうものもありますよねでも別にそれは日本人にとって別に恥じることでも何でもなくて日本人としてはまあそういうのもありでしょう一方において神社仏閣っていうものがものすごく昔からのものがあるよっていうのもやっぱり日本らしいところです例えば中国なんかで言うと、そうした意味で言うと、古いものは確かに残ってるんですけれども、中国人自身がそういったものを潰してきた歴史っていうのもたくさんあって、例えば日本の京都がなぜ中国の人たちにものすごく人気があるかといえば、中国で失われた文化をなぜか日本で発見したよっていう感覚から、京都っていうのはすごく価値が高いものとして中国の人たちに、えー、まあ人気があるんですよね。自分自身というか中国自身が失ってしまった文化っていうのが日本でこんなに長く生き、えー、長く残っているっていうことにやっぱり価値を見いだすっていうのもあるんですよね。で日本人自身にとってみればいや別にそれは、えー、特に排斥する理由もなかったからずっと残ってきたもんだから特に何かうんなんか手を加えて残ってきたわけじゃないですよね。そこがやっぱり他の国と違うところですよね。えー、マリンさん、キュートよりかわいいの方が一般的に海外ではなってますね。そうですよね。もう一つの単語として、あちらでも根付いたものですよね。かわいいも。えー、尾形さん、文化大革命で燃やしちゃった尾形っていうことですよね。もう本当に文化大革命と言いながら、単純に文化を自分たちで破壊してしまうっていう活動ですから。まあ、中国の場合だと、王朝が変わるとき、その切り替えの時期においては、前のものは悪かったとして、紛争が行われたりするし、文化的なものについても、どんどんと破壊してしまうということが、まあ、ものすごく多かった国ですからね。だから、ものすごく昔のものだよって言ったとしても、それが、えー、かろうじて海外に生き残ってるっていうパターンいっぱいありますからねだから中国の陶磁器で古いものについて言うと中国国内よりもむしろ海外に輸出されてそれが海外で、えー、とてもこれは貴重なものだとして残って今になって価値が見,、えー、価値が見直されて、えー、それを後で中国の富豪に今なった人がさらに高値で買い取ってなんていう、まあ、そんな運動なんかもありますよね。えー、009サイボーグさんお墓まで掘り起こすそうですねもう何て言うかなそういう残していこうっていう文化よりもむしろ前のものを積極的に破壊してしまって新しいもの俺たちの正当性を主張するんだみたいな価値になりやすいんですよねでそれがなぜかっていうと今ちょうど、えー、ZBV さんが書いてますけど大陸って勝者が敗者を全否定するっていうやつですよね結局のところ自分たちと違うもの以前のものが残っていてそれらを尊重するっていうことは、えー、それらを認めたことになってしまうっていうまあそういう考え方許容範囲の狭い考え方からありとあらゆるものについていやお前たちは違うもうお前のものはダメなんだみたいな感じで全否定することによってそれが政治だけではなく文化面でも結構あるお話ですよね。まあ、日本だとなんだかんだ言って残ってるものはありますからね、たくさん。そういう意味では。うん。だから中国っていうのは長い歴史があるようでいて、実際のところは断絶、断絶、断絶っていう形で、その都度その都度、まあ、なんていうか、王朝が変わるたんびにそこだけ、えーポコって浮き出たらそれ以前のものはズドーンと落ちてなくなるみたいな感じで、えー、遡れないことがあるんですよね。えー、皆さん、桜の季節です<笑>っていう、えー、最後に、最後にっていうかな、えー、コロナのストレスが蔓延中で憎しみの花を開花させているかのようです、えー。見物は地上の花だけにしましょう。そうですね。はい
まあ、早咲きの桜から、それから今、桜前線もどんどんと北上していることもあって、桜の見頃っていうのは、まあ、いろんなところであると思います。まあ、ぜひとも皆さんも、桜見、花見行ってみてください。私も、ああ、行こうかなと思ってるんですけど、今週行こうと思っていたんだけれど、なんとなく気乗りせずに過ごしてしまったので、来週はどこかに行こうって思っております。うんまあ、花をめでるのは良いことでございます。のんびりした気持ちになれますからね。よいしょ。まあ、神社仏閣プラスアルファ、桜が、えー、咲き乱れてるみたいな、そんなちょうどいいところがあればいいんですけれど、まあ、来週の状態はちょっとね、そういう、なんか季節もそうですけど、やっぱりなんかこういうの観光ガイドで、今はここがおすすめみたいな、まあ、とりあえずそういうの見てみようと思いますね。えー、桜島俊さん行きましょうちょっと長いので読み込みしていきましょう上川さんおはようございますさて毎回で申し訳ありませんが岸田政権の緩みやる気のなさこの国際情勢で怒りと焦りを覚えますゼレンスキー大統領演説の際の林外務大臣の大あくび聞く時のふんぞり返るような姿勢もですが、うん、岸田総理大臣も同じです開始前の緊張感のない笑顔で喋りながらコンサート前のような態度情けない限りです北による ICBM が青森北海道の 150km 付近に落下しても岸田総理大臣は正確な呼び名も言えず断固として非難する G7 と連携して確認したいこれだけです核共有にはきっぱりと拒否して何の方策もなく公明党のご機嫌取りの年金者へ5000円支給頭の中は参議院選のみにしか見えません。林外勤務大臣はアメリカが守ってくれるの答弁ばかりで日本がどう守るかは発言なし。こんな国をアメリカが本気で守ると思えません。私がアメリカならほっときます。上川さん、いかがお考えでしょうかというわけで、えー、桜島俊さん、書き込みありがとうございます。この前のゼレンスキー大統領のオンライン演説の時にですね、林外務大臣が大ハクビしてるよーっていうのが、えー、こちら動画にすっぱ抜かれましてですね、インターネット上ではかなり話題になっておりました。そんなに緊張感がないんだったらもう外務大臣やめてまえっていうような意見なんかも結構ありましたね。まあこのあたりですね、特にあの政治家の人っていうのでくくらなくてもいいぐらいなんですけれども、このあくびするぐらいだったらもうどこか人のいないところに一回移動しろよみたいなのをもう本当マナーとして身につけてほしいなと思いますね。まあ、国会議員の人たちの中にはこうした取られているよっていうのをすっかり忘れてふにゃーっとなっているところを取られている人たちいますけどそれによってあやっぱりこの人ちょっと信頼できないなと思う人たちもたくさんいますからね。で実際問題、林外務大臣の仕事ぶりとしては、今のところ評価できる話は全然出てきていないので、つまり、余裕分がないわけですね。プラスの積み上げがあれば、あ、きっと疲れてるんだね、大変だねっていう話になるわけですけど、そういった積み上げがないから、ただひたすら、おいね、なんで仕事をやってないのにこんな態度なんだっていう具合にして、マイナス表にどんどん加わってくるわけです。この辺りは本当に少しずつ自分たちの信頼度を高めていかないともう一つ一つとにかく怒られますよっていうのは受け止めるべき話だと思いますまあ一方において岸田総理まあこの件に関しては岸田総理が別にあくびしてるわけではないんですけどでもゼレンスキー大統領の話を聞いている分には、えー、この辺りも自分たちの気持ちというかねそういうのを載せてもらいたいなと思いましたね。このゼレンスキー大統領の演説の後に一応、いろいろこの後も追加制裁考えていますよという話はしていたわけですけれども、ゼレンスキー大統領の演説は明らかに日本に、えー、優しいというか、手ぬるいものでした。この辺りの演説の内容についてはもう動画で解説を行っていたんですけれども、例えばですね、北方領土の件で言うと、日本はもうたくさんお金をロシア側に与えていたような関係を持っていたし、実際今回、制裁をロシアにはかけてはいるんですけども、カラフトで行われているサハリン2のような、いわゆる共同開発案件については日本企業はまだ残ってるんですよね。で、今後どうするかについて言っても、日本はきっちりと言ってるわけではないので、本来であればここを攻められたとしても、全然おかしくない状態だったわけです。でそのあたりのことをゼレンスキー大統領言わなかったことをもうちょっとね、受け止めるべきだと思いますね。多分言ったら日本は引いちゃうだろうなとか、まあそういうのをちょっとね
、日本大使館の人がゼレンスキー大統領に進言していたんじゃないかなって言われるぐらいですからね。だから、本来であれば岸田総理大臣としては、まあ、今すぐにできないんであれば、将来的には何年までに全部撤退しますよみたいな見通しだけでもちゃんと出すべきじゃないかなと思いますね。これはですね、例えば、ロシアから天然ガスを大量に輸入しているドイツの場合なんかも、確かに即時には輸入はゼロにすることはできないんだけれども、何年までにこのぐらい減らしますよっていう具体的な行動目標なんかはすでに発表していて、最終的にはロシアに対する依存度をがっつり減らしていきますよ。EU 全体としても最終的にはゼロを目指しますよっていうのを出してるんですよね。このあたりの今できないんだったら最低限目標値だけでも言いなさいっていうところが、えー、日本ではできていないっていうのが岸田総理大臣ちょっと海外の情勢に疎いんかなと思わざるを得ないところですよね。できないんであれば最低限目標数値を出してそれに向かって準備していく。それだけでも全然いいんですけどね。そこができてないっていうのは、えー、残念な点ですね。マイナス点でございます。えー、ドライジンさんスーパーチャットありがとうございます。えー、岸ちゃんテンション低すぎついていけんわ。<笑>まあ確かに岸田総理大臣テンション上がってるとこは見たことちょっとないですね。えー、ほのぼのりんさん、えー、頑張ってありがとうございます。もう日本政府頑張ってほしいですよね。えー、レンさんスーパーチャットありがとうございます。上川さん人として素敵です。ありがとうございます。ちょっと前のスーパーチャットなんで、どの発言をした時のスーパーチャットかちょっとわかんないんですけども。まあ、桜見の時かな。うん。花見は花見で心を安らげましょうみたいな話をした時かな。えー、AS さん、総理になられた岸田さんは嬉しくて仕方がない。まあ、総理になること自体が目的化していて、何をしようかっていうのがちゃんと明確に持っていなかったんじゃないかっていう話はありますからね。やっぱり総理大臣になるんだったら、これだけは何としてでも私の時にやらねばっていうような、なんていうかな、ものすごい本命の政策を持っていてほしいですよね。やっぱりそれがないと、その場その場の今はこれかなあれかなみたいな行き当たりばったり政策になりやすいですからねまあ私の場合だったら本命の政策はおそらくは、えー、対スパイ法を制定して本格的な情報機関を作って日本国内のスパイ狩りをしようぜみたいなところになると思いますねでもこれっていうのは最終的に言えばその動きの続きとしてはやっぱりファイブアイズのような国際的な諜報同盟に日本も入ってでスパイを日本の中から追い出してでその後何をするかって言えばやっぱり欧米各国の関係が深まったんだったら例えば日英同盟を結びましょうねとかもしくはまあ今はちょっと極端な話ですけれども憲法改正も入れてしっかりの日本は日本で独自で守れるだけの力を持ちましょうプラスアルファ日米同盟もあるよねぐらいがいいんですよね。今だと日本が独自で自分たちのちゃんと守りを固めているかっていうと、憲法9条がある関係において、専守防衛ですからね。相手が撃ってくるなーっていうのを見届けて、ああ、着弾したわ、基地が吹っ飛んだわってなってからさあ反撃しようって思っても、もうほぼほぼ全部吹っ飛んだ後ですみたいなことになっちゃいますからね。ある程度の抑止力を得るためには憲法9条っていうのは結局のところ抑止力じゃなくて日本の足を縛っている足かせになっているっていうことは、えー、まあやっぱりね日本国民の多くの人たちに会見が必要だなって思わせてくれる、まあ、そうしたきっかけになってくれればなと思いますね特にウクライナとロシアのこの今の戦闘状態を考えると日本の憲法9条が何の役にも立たないだろうなっていうのはこれは明らかですからね日本共産党なんかはその点について言っても、いやいや、これは憲法9条があればないんだよ、みたいな話はさすがにできんだろうと思うんですけど、でもそんな話をまだしてるようですからね。現実を見たら、そうしたことが全くの机上の空論だっていうのがわかるはずなんですけどね。<笑>まあ、大方はこれでいくかな。はい、というわけで、えー、まあ大体2時間ぐらいが経とうとしております。今日は本当にね、あの始まりの時に、このチャット、チャットじゃないや、生放送用の管理画面がエラーが出て、しかも今現在でもエラーが出続けているんで。
もしかしたらアーカイブ残らないかもなとかちょっとちらっと思ってるんですよ私の中で放送はできているけれども管理画面ではエラーが出っ放しなのでもしかしたらちゃんとこの生放送のアーカイブ動画が残らない形でブズッとなくなっちゃうんじゃないかなっていうそんな心配もちょっとしていますまあただねこうした土曜日夜21時からの生放送については、まあ、今年の一つの目標として、えー、これを定期的に行って習慣化していこうというのが、まあ、まあ私の中での一つの目標なのでたとえアーカイブが残らなくてもそれはちょっとねまあそんなこともあるよねとそしてまあ今度じゃなくてまあ来週また来るそしてアーカイブ見ればいいやねみたいな感じでまあそこら辺はちょっとね温かく見守ってくださいえー、そうですね。今日は本当にスーパーチャットたくさん皆さんありがとうございます。ダブルシュナイザーさん。そうそう、普通の国になりましょう。本当ね。日本はね、本当普通の国じゃないんですよね。この憲法9条があることによって弊害がたくさんあるし、対スパイ法や本格的な諜報機関、まあ本格的な諜報機関を持ってない国は確かに多いんですけど、対スパイ法のような法律と最低限それによって動く警察、っていうこれだけでもいいから必要ですからね。今は日本っていうのは普通じゃない状態ですよっていうこの感覚が多くの人たちに共有されればやっぱり日本はどんどんもっと良くなる余地ありますからね。特に制度を直すことによって良くなるっていうのはね、本当にね、お金のかかる話じゃないですからね。法律を制定しましょう。うんうん。それだったら国会議員の議論を通して、法律を通して、施行してっていうとこね。ここ最低限で、ところは本当大事ですからね。何か何兆円とか何十兆円の話とかじゃないですからね。ここはやっぱりやらないといけないでしょう。よいしょ。えー、009サイボーグさん、第3次安倍内閣にするか、岸田内閣で意表をついて憲法改正。一応、岸田さんも憲法改正に取り組むような話はしてたんですよ。でも、話をしていただけで本気かなっていうのは、ものすごく私は疑っていて、うーん、ちょっとな、とてもじゃないけど、岸田さんの口から憲法改正言われてもな、これは、なんていうかな、一応そういったことを言っておいて、気にかけてる人向けの話なんだけど、やらないだろうなっていう感じは思いますね。えー、岩崎さん、岸田さんは検討士と呼ばれてますね。本当ね。もう検討します。あ、それ検討しておきますんで。あ、それ検討しておきます。もう、なんていうか、全書しますとか、検討しますとか言われても、結局何もやらないんじゃないかっていうね。このあたり、絶望感を生むだけの話ですよね。えー、シューマハさん、上川さん、皆さんおやすみなさいませ。はい、そんな感じです。えー、パープルパープルさん、ポーズだけでしょう。私も全くそのように思ってます。まあ、ポーズを取らないよりは取った方がいいんだけど、でもポーズだけだったらやっぱり意味がないっていうところに戻ってきますからね。しかもポーズだけだよっていうのがもう見えすぎてる状態っていうのは多くの人たちに、ああ、これ今の政治変わらんよねっていうことから、いわゆる無党派層が増える原因になって、無党派層が増えると、いつもいつも投票に行っている高齢者の人たちばっかりの意見を吸い上げる政権になっちゃうという悪循環が進みますよね。まあこの辺り少しでも変わるように私は皆さんに広報していこうと思います。まあなかなか難しい話ではありますけど、千里の道も一歩からじわじわと進んでいこうというところでございますね。はい、それでは本日は2時間23時となりましたので、この辺りで締めていこうと思います。えー、本日は同時視聴者数が1000人を超えている時間帯が非常に長かったという、まあ、ここ最近では非常に盛況な生放送となりました。話している内容そのものについて言えば、動画においては一つの話題を深く掘り下げて、生放送においては幅広く、まあ、ちょっと浅いんですけれども、それでもいろんな話題をどんどんと取り上げていくようなことをしておりますので、えー、来週もまた見に来てくれると嬉しいです。それでは皆さん、最後までご視聴いただきありがとうございました。2022年3月26日のわかるニュース解説、神川カールがお送りいたしました。それでは皆さん、おやすみなさい。次は動画でお目にかかりましょう。またねー。